ano ay fill up ang PRC form 104. So, unang-una, gagawin natin dyan is um, fill up natin yung company. Halimbawa, yung company mo is Ayala. Okay. So, yung kompletong pangalan ng company. Meron slash office, pero depende na yan sa'yo. Importante kasi yung name of company talaga. Um, address. So, saan ba yung address ng office nyo? Yung location ng um, main office nyo? Tapos yung email, o meron. Telephone at saka fax number. Minsan, wala, ta wala siyang fax number. Okay? Wala siyang email. Uh, wag mo na lang ilagay. Ang importante, malagay mo yung address at saka yung iilan dito. Yung address talaga yung pinaka-importante. Hindi na yan sisitahin ng, um, ng PRC. Halimbawa, yung address mo is uh, Mandawe. Okay. Yung address ng office, hindi, hindi mo address, hindi hindi address mo, kundi address ng office. Mandawi, Cebu. Diba ko ganyan? Then, the board of, kung RME ka, of course, that's the board of yung RME is under ng board of electrical engineering. Yan yan. So, yung electrical engineering may hawak sa'yo. This is to certify that itong M, kung babae, miss, or missis, or kung lalaki, lagyan mo na lang ng R, halimbawa, uh, Juan de la Cruz is or has been employed, okay, with, with the above name company located at, okay, saan ba located yung company mo? So, yung address na sinasabi, na hinihingi dito ay eh, katulad lang din ng address dito. Pareho lang yan. So, ito yung address for the period and perform duties as indicated below. So, una, kailan ba nagsimula? Alimbawa, uh, magsimula noong February 2, 2016. Nag-resign ka sa Ayala pa January 5, 2018. Okay? So, dapat more than one year. Uh, depende sa kung ano yung experience mo. Kung depende kung ano yung napag-aralan mo. Limbawa, natapos ka ng 5-year course sa electrical engineering or more than 3 years. So, 1 year na lang. Kung, vocation, uh, kung vocational naman, meron din corresponding. So, tingnan na lang natin sa list doon sa requirement. So, sa ngayon, ano ba yung position mo? Halimbawa, um, building maintenance. Okay? Building maintenance. So, balik tayo sa, ano, sa form 104. Form 104, ko lang sabihin, okay lang kahit isang copy. Pero I suggest, mag-give ka ng at least dalawang copies, okay? Para meron kang copies sa sarili mo. Specific work function, ibig sabihin yung trabaho mo. So, dapat yung trabaho ang ilalagay mo dito, yung, yung specific sa electrical. Halimbawa, nag-ayos ka ng tubo, ng tubig, hindi mo na kailangan isama yan. Ang importante, halimbawa, um, fix lightings. Okay? Halimbawa, um, okay, Troubleshooting, troubleshooting of electrical, electrical, okay, problems, meron ding, um, halimbawa, installation of circuit breakers. So, ang ibig niyo sabihin nito ay, dapat yung mga ilalagay mo related doon sa electric. Kaya hindi ka lang pwede maglagay na kahit ano, kahit ano lang kung anong gusto mo. Kasi hindi naman yung related sa electric. Dapat yung specific lang sa electric. Yung mag-accomplish ka ng dalawang copy dito, 
Okay? Pagpirmahan mo na ngayon yun sa handwritten mo lang lahat sa taas. Tapos pagpirmahan mo yan sa appliant or certifying officer. So, sino ba yung appliant or certifying officer? Dalawa lang yan. Pwede REE Okay? O pwede yung um, Okay, so meron yan, dalawa. So, yung client officer, pwede yung REE o RME. So, pili ka sa dalawa. So, dapat yung registration niya is nauna dito sa okay, experience mo. Ito. Remember, ito, February 2, 2016. So, dapat yung pinapirma mo dito, okay, yung pipirma dito is dapat yung registration niya before February 2. 2016 kasi okay hindi yan valid pag yung nakuha niya yung lisensya 2019 na o 2018 okay dapat before ng February 2 nakuha na niya yung lisensya so ito yung certificate registration number ba? 0001 ito naman issued on uh, dapat uh, nauna so sabihin natin uh, April 2000 20,000 So, ngayon ang bahala no, Ito, important Palakihin natin to Okay Important The certifying officer should be registered Okay Should be registered at the same At discipline Okay Dapat REE or RME whose date of registration is prior to the date of the employment and the PRC ID must be valid. So, ipangalawa din is hindi lang dapat prior o nauna yung uh, registration niya sa date ng experience. Dapat valid din yung PRC ID niya at that time. Paano kung hindi siya nag-review? So, hindi yan. Makikita yan ng PRC, ikakancel yung uh, application mo. So, dapat... Uh, makikita mo yung ID na nagpirma para masabing valid. Another is, this form is good only for one office or one company. So, halimbawa, um, five years yung kailangan mong experience. Tapos, me within five years, meron kang tatlong company. So, ibig sabihin, okay, so, bawat company gagawa ka ng form 104. Hindi ka pwede gamihan mo yung ayala, lalagay ka din ng SM dito. So, hindi pwede. So, dapat kuha ka ng isang papel, mag-accomplish ka ng uh, two copies, okay, para sa SM. Halimbawa, nagtrabaho ka rin sa ano, sa Makati Development Corporation o MDC, gawa ka na naman ng ibang uh, form 1 Okay, form 104. So, bawat experience, isa lang yung papel. Now, I'm suggesting na bawat experience, gagawa ka na 2 copies. Anyway, yung bayad sa notary is the same lang naman at saka yung perma. Now, dito, muna pakialaman to. Ito yung party na to. Muna pakialaman. Ayaan mo na yung abogado. Okay. Katapos mo papirmahan sa REE or RME, ayan mo na yung abogado. Hindi natin yung example na napirmahan na uh, napirmahan na certificate of experience. So, makikita natin dito okay, yung company niya, Almabani General Contractors. Okay? So, apparently, nagtrabaho siya sa Jeddah, Saudi Arabia. O pwede din, ito yung office, main office ng Almabani General Contractor. So, marahil, nagtrabaho siya sa ibang, uh, ibang parte ng Saudi Arabia, pero yung main office lang is nasa Jeddah. Ito yung PO Box number, telephone number. So, uh, na-notice nyo, wala siyang email. So, okay lang. Okay lang, hindi mo siya lagyan ng email. Basta, ito, merong... Um, merong address at saka meron naman tayong uh, telephone number eh. so hindi na yan masyado notice so the board for okay so ano ba yung board na ano 
sorry. So, correction ko lang pala kanina. The board of, yung nagtitake care ng board dito, na board dito is yung board of electrical engineering. Pero yung board for, dapat registered master electrician. Kasi para sa registered master electrician. This is to certify that, okay, halimbawa, hindi nalagyan to eh. Pero tinag, uh, actually, tinanggap pa rin to ng PRC kasi may kasama naman yung mga papel. So, halimbawa ito. Lagyan natin ang, uh, halimbawa, ang nag-apply si Ralph is par tero. Okay. So, has been employed with the above name company located at, so of course, Okay. Jeddah. So, Jeddah siya ito ba? Saudi Arabia. Perform the duties. So, dahil si Ralph ay nagrabaho noong August 6, 2014 to August 12, 2016 as electrical engineer sa Almabani General Contractor. Okay. Ito yung tinrabaho niya. Supervi supervision of traffic lights installation. So, as you notice, dahil electrical engineering graduate siya, so, almost 2 years out, 2, year, two years talaga yung experience niya. Kailangan niya lang ng 1 year. So, okay lang. Now, yung trabaho niya dito ay electrical talaga. Supervision of traffic lights installation, utility diversion, okay, supervision of electrical utility diversion, temporary electrical supply installation. So, puro talaga electrical yung trabaho. Yung nagpirma naman sa kanya is, okay, hindi na natin papangalanan. Sino to? Okay, meron siyang perma. Okay, meron siyang certification number. Makikita yan sa ID niya. But kailan in-issue yung um, in-issue yung PRC uh, ID niya. So, dito makikita natin. So, as you notice, 2013 na issue yung uh, experience nangyari noong 2014. So, nauna siya talaga. So, ito yung dapat. Hindi pwedeng ito yung 2014, tapos ito 2013. So, hindi yan tatanggapin na PRC. Ito naman, ang uh, parte na, okay, parte na para sa abogado. Ito, dito yung, um, okay, dito yung silyo, okay, sino abogado ng notaryo. So, ito lang.